ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ബദാം പതിവായി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുമോ അതോ കുറയ്ക്കുമോ ബദാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റിച്ച് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നട്ട്സാണ് ബദാമിനകത്ത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ അറിയുക ബദാമിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അഥവാ എച്ച് ഡി എൽ നന്നായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നട്ട്സാണ് ബദാം എന്നാൽ ഇതുമാത്രമല്ല ബദാമിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിവായിട്ട് ബദാം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലിവറിന് ഇതൊരു നല്ലൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർ രക്തത്തിൽ എസ് ജി പി ടിയുടെ അളവ് അത് ലിവറിൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻസൈമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമുള്ളവരെല്ലാം പതിവായിട്ട് ബദാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുമാത്രമല്ല രക്തത്തിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഷുഗറിനെ ഗ്രാജുവലി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ന് ബദാമിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യത തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിന് ആവശ്യത്തിന് പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇന്ന് ബദാമിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം കുറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നു രക്തത്തിൽ ഷുഗർ ഉയരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പതിവായിട്ട് ബദാം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് ഗ്രാം ബദാമിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാലറി ഊർജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും എനർജി ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് സ്കിന്നിൻ്റെ എണ്ണമയം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് റിച്ച് മിനറൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ബദാം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ബദാം നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പലരും ബദാം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബദാം കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് നല്ലത് ഒരു അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബദാം വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബദാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അഞ്ച് ബദാം വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബദാം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് രാവിലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് പകുതി ശരിയാണ് പകുതി തെറ്റാണ് കാരണം ബദാമിനകത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന ഒരു കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് പതിവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന മിനറലുകളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇത് തടയുന്നു വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെയും മറ്റു പല മിനറലുകളുടെയും അബ്സോർപ്ഷനെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അധികം എത്തുന്നത് നല്ലതല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ബദാം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പത്തിന് മുകളിലേക്ക് ബദാം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന കെമിക്കലിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രാത്രി ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക രാവിലെ അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ജെർമിനേഷൻ അതായത് ഇത് മുളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മുളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോസ്ഫറസും മറ്റ് കെമിക്കലുമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിക്കണം എന
ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെലിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരു പിടി ബദാം കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല വളരെ പ്രധാനമായ ബദാമിൻ്റെ മറ്റൊരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും തലച്ചോറിലെ സ്ട്രോക്കിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അതിനാൽ നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ബദാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദ്രോഗത്തിനെയും സ്ട്രോക്കിനെയും തടയാൻ സഹായിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ബദാം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും പ്രമേഹരോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അമിതവണ്ണം കുറയാൻ സഹായിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെയും സ്ട്രോക്കിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും കഴിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും ദിവസവും അല്പം ബദാം കഴിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമ